We move back to more news about the U.S. election, but from elsewhere outside of the United States, French news headlines and people on the streets of Paris reacted to the lack of a clear result in the U.S. presidential elections on Wednesday. President Donald Trump and his Democratic challenger, Joe Biden, are in a tight battle for the White House. Paris resident Javier Sainz said he was very shocked that a winner had not been announced, while Sandra Miznard said she feels sorry for the American people for the current lack of clarity. I've just woken up and I was, you know, the first thing that I, that I did when I woke up was checking the results. And I thought there was going to be a winner, either Trump, either Biden. I thought it was going to be something clear. And I read different articles. No one really knows who is going to win. So I, that's something that at least I'm, I'm not that old. You know, I haven't followed many, many of the interview, many of the elections. But to me, it's the first time in which it is not clear who is going to win. And according to the states that are being disputed, I don't think anything is clear. I, I'm, I'm very, I'm very shocked by that. You know. C'est une, une élection importante parce que euh, les décisions de Trump, économiques et euh, commerciales et au niveau international, ont été pour le moment euh, très radicales et euh, et donc voilà. Enfin, moi, j'ai été contre ce type de décision et très nationaliste. Euh, malheureusement, il euh, y a des grandes chances qu'il soit réélu. Après, qu'est-ce qu'on peut faire Pas grand-chose. De toute façon, ce qui se passe aux États-Unis a des implications en France, euh, économiques euh, particulièrement. Ce qui m'inquiète au-delà de ça, c'est qu'on a l'impression euh, d'avoir un espèce de jeu de rôle de part et d'autre. Et que je disais à l'instant que Trump disait que les élections étaient déjà euh, truquées. Et, et c'est quand même inquiétant d'un pays comme ça, euh, qu'ils arrivent à. Enfin, qu'un président aujourd'hui comme ça puisse dire des choses pareilles. Voilà. Donc j'ai un peu de peine pour le peuple américain parce que je pense que c'est compliqué chez eux. By early Wednesday, neither candidate had the 270 electoral college votes needed to win the U.S. presidency.